あなたの家をパースポットにウィングホーム代表斉藤です娘のみゆなですね、今回のお宅は真っ白ですねうん、結構ね、外観にもこだわってスタイリッシュにしたんだ,だ、ね、屋根が斜めになってるそうだね、肩流れって言うんだけど三角と四角の組み合わせだよねこれは庭はちょっと採石引いちゃってあるんだけど、うんやっぱお子さんいると少しは花植えたりさ野菜育てたりしたいから残してあるんじゃないかな土の部分をこれ塗り分けてあるんだよあ本当だこっちはザラザラそうこっちはねオメガのね J カラーっていうので、はい、向こう側これもオメガの塗り紙なんだけど、うん、漆喰ね外用漆喰ホワイトオールっていうんだ、うん、どうして塗り分けたのちょっとわかんないけど、うん、部屋の中もいろんなもの使ってるんだよこれねどっちが汚れがつきにくいかっていう質問あるんだけど、うんまあ、種類が変わっちゃうんだよね汚れの,汚れの、うん、だからど,どっちがいいとも言えないんだけど、まあ、両方とも洗浄剤で取れるからね汚れが落としやすいんだ両方ともそうそう今回はブラックの引き戸ですね邪魔しますあ中も真っ白あ見て見てここがドマシュノでしょ、うん、でここがコートかけ、うんほらここで靴脱いで、うん、そのままキッチンにつながるんだけどご主人のこだわりだったんだけど、はい、いつもペットボトルとかビールとかケースで買うんだってだから玄関入ってすぐドンってここに置きたいんだよね靴履いたままそれはもう譲れないポイントだったへえ便利こっちのリビングのドアから入ってみていいですか、うん、お邪魔しますあ廊下があるんだここ開けて右側の扉、うんあ、え、こっちなんだそうこうやってこれもね、理由があるんだよね反対側のドア開けてみてこれトイレでしょこの部屋が、えー、音楽ルームっていうのかな防音室なんだよバンドマンとかですかそうそうそういろんな楽器やるみたいなんだけど友達とここで音合わせするんだってで、その友達がトイレ貸してって言った時に、うんこっち方向でドアが開くと、うん、あんまり部屋の中見られないでしょそっか、うん、だからドアの開き方と,とかも考えるんだよなるほど、ね、釣り元をどっちにするかっていうふうに言うんだけどねあのスタジオがここにあるってことだから、うん、スタジオ代かかんないねあそれも言ってた家に,家に作っちゃうと、うん、で今までねあのカラオケルームとかそういうところで練習してたんだってだからこれから家で練習できるって喜んでたよ楽だもんね家にあったのは、うん、動かさなくていいでしょあ確かに確かに確かに、うん、しかもこれは車高っぽいですねそうだね、うんうんうん、あとドアタイプっていうのかな、うん、これ滑り出し窓っていうんだけど、うん、こうグッとこう閉まるんで、うん、引き違いに比べて音が漏れにくい確かに、うん、あとガラスからも漏れちゃうんで大きさも小さくしてるんだ趣味にしてはすごい本格的じゃない、うんいやでもさ、今の家って、うん、ただ食べて寝るとこじゃないから遊ぶとこっていう、ね、そういう要素がないと、うん、アパートと一緒になっちゃうじゃんどうせ建てるならアパートにないものをっていうニーズが増えてきたよちょっとだってこんなないもんね物件で借りたらすごい高いことになりそう<笑>いや防音だからさからアパートじゃないよおしゃれは普通にシンプルですね、うん、で,もでもほら床,床ブラックで、うん、このリモコンもブラックになっててやっぱちょっとスタイリッシュだよねちょっとかっこいい感じが好きなのかなそう、まあ、来客動線っていうのあるんだけど、はいうん、玄関、応接間、うん、トイレを、うん、その自分家の住んでるところと分けるっていうことねここがはっきり分かれてるよねる手洗いもここにあるからね、うん、飛ばすライト<笑>君とかそばかすが映らない<笑>右のお部屋はあ、ここにねランドリーが上にハンドがあって洗濯機だ、うん、洗濯機があってどこに問題があってどこに干すんだろうここかなそうだね、うん、でねよくランドリールームって何畳ぐらいあったらいいんですかっていう話があるんだけど、うん、昔は洗面脱衣室で2畳だったんだよよくあるパターンがで洗面抜いて2畳半ここが洗面抜いて2畳半あるとランドリールームとして、まあ、そこそこ使いやすいっていう大きさかなあまた鏡なし窓なしお風呂なんか定番化してきてますね鏡なし窓なし自分の方も聞くようになったからね
だって楽だもんお掃除、うん、あの TikTok で浮かせる収納が流行ってるの最近木型だと置いたとこは眠れるから、うん、このバーとかにこういうとこもかけたりとかするのが流行ってて、うんうんうんうん、ここかわいいねあれそうだね今お子さん一人になったねこれはアンプ型のキーホルダー、うん、だからよくさ鍵をかけるフックとかあるじゃん、うんうん、これがその代わりだよね音楽やってる人だから絶対これがいいよでこっち側が階段下を利用した収納で、うん、だからここがあの簡単なウォークインクローゼットになるんだねそう入り口にカーテンがつくと思うよあちょっとようやくこうリビングっぽくここの境目でうんでほら床もここから変わってるんだよね本当だ、うん、やっぱリビングはほらお子さんも小さいから、うん、やっぱり無垢の方がいいんじゃないのかな、うん、R の垂れ壁のこの飾りだなっていうのかな、うんこれは奥さんのこだわりで、うん、どうしてもリビングにつけたいっていうことで,で奥様と旦那様の世界観がもう本当違うそれぞれ<笑>この部屋はご主人が決めて、うん、この部屋は奥さんが決めるってね分ける場合もあるけど、うん、今回も多分そうかもしれないね、うん、でもここで今度ほらキッチンはお掃除なくないように、うん、ほらこっちの廊下と同じ素材にして、うん、それでもこのリビング側との統一感出したくて、うんこの釣り戸だけはこの木目調にしたんだねうそういうことか、うん、ここってカーテンとかつけるのかなこの土間収納入ったところで家族用のスペースだから、うんまあ、あってもなくてもいいもう住んでから考えるんじゃない確かにここにペットボトルとかまとめ買いしてドンって置いてここからこう作業していくって感じだよねそういうのもさ、うん、アパートにないじゃんないだからやっぱアパートにないっていうのが理想なんだよねね、新築建てる意味ないもんね、うん、同じだと、うん、ああここの正面がテレビコーナーになるんですねそうだからこう結構近いよねキッチンとテレビが、ね、ここに冷蔵庫なわけでしょそうここもへこんでるねでほらこの上に最高窓この南側の光を落とすために作ってるんでね、うん、ここは抜けて廊下なのかそうそうこれ便利なやつです簡単な最近これ多いよねうちの YouTube で2人でいい言ってるから増えたのかそれとも一般的に今人気なのかちょっと分かんないんだけど,どっちだろうでもこれ実際便利だと思うよ便利だよしかも目立たないしでこれね、うん、この配管は上に壁掛けテレビ下にテレビボードだここでちょっと喉乾いたってすぐこっち側にこっち側からでもほらコップに水が入そ注げるじゃんうん便利。ここからここからでも手洗える。そうそう。ちょっとこじんまりしてて落ち着くよね。そう。あのここ人がうろうろしないとこだからね。ゆっくり座れるとこ。景色がいいんだよ。景色がいい。そうもう田園風景は鳥が飛んでる。こっちが南向き？南向きのまずね。そうそう照明もスタイリッシュっていうか変わってるよね。うん。そうここを開けるとウッドデッキがちょっとあるんだよね。うん、ねここにスタディーコーナーがあるのね。もうキッチンの真横だから本当に近くで声かけてあげられるっていうのかな。見てあげられるっていうのかな。それでは二回見ていきます。なんか夢みたいな階段じゃない？夢？夢なんかメルヘンチックっていうかさ。あ空が見える。あ青い空も見えますね。階段を登ると。あ。なんか一階とは雰囲気が違う爽やかな感じのあカーテンの色がねうん、うん、カーテンもあれだねこういうレース調も好きなんだね下もそうだったじゃんそほらここからも田園風景が見える景色が綺麗ここも広いお部屋だねここが寝室かな終わりとはうんでここに大きな収納があって空が見えるねちょっと家の屋根も見えちゃうけどあここに洗面があるんですねそうこれ多分ミラーは後で自分でつけると思うよここがトイレでまあ窓なしだよねこれ変わってるねこれ板金を折ったようなこうはご夫婦2人で使う書斎なんだってだから幅も広いし収納もたっぷりあるねで正面はブルーの色しっくいにしてる、うん、ここからも空が見えるねだ,だから窓を上の方につけると
その他の視線が気にならなくて空が見えるってことなのね、えー、杉板で今こっちに見えるのは、えー、ここから小屋裏の空気が下に降りてくるんでねあじゃあ環境もすごくいいってことかそうそうお部屋がたくさんあるお子さん二人の設定でああかわいいラベンダーとかあ,、うんまあここはねお隣さんもウィングホームだったんだよ思い出したあのお友達だったんだよバンド仲間じゃないみたいだけどい,いろいろウィングホームの評判っていうのは住み心地とか聞いてで安心できたって言ってたそう,ですそうやっぱりさ狭いエリアでやってるからいくら宣伝しても口コミ悪かったらアウトじゃんでも YouTube でもお客さん出てきてる YouTube きっかけもあるよあと間違いないのはもうウィングホームに決めるって言ってまあ土地探したり間取り考えたりするじゃんその時はみんな参,参考にしてるよありがとうございますこれ結構広いねこれもこれだけ広かったらご家族で使うんだろうねこっちは2段春夏秋冬いけそうもう一気によくあるご要望がその衣替えが面倒くさいから一部屋で置いときたいって言うんだよねわかるだってさ衣替えしたと思ったらまだ寒かったとかあるのあるある、えー、今日のーポイントはこちらのボーンルームですここにマイクを置いてカラオケの練習をしたいです私のこだわりポイントはご主人のたっての希望だったこのパントリーになります重い荷物を抱えたまま一回ここにドンと置いてで靴を脱いでその荷物を片付けられるこのパントリーがこだわりです